Esther, capítulo 1. Isto aconteceu nos dias de Açoeiro. O Açoeiro, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Aqueles dias, quando Açoeiro reinava na cidade de Susã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus oficiais e servidores. O exército da Pérsia e da Média, bem como os nobres e os governadores das províncias, estavam presentes. Então Açoeiro mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza durante muitos dias, durante 180 dias. Passado esses dias, o rei deu um banquete a todo o povo que estava na cidade de Susã, tanto para os maiores como para os menores, durante sete dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Havia cortinas de algodão brancas e azuis, amarradas com cordões de linho e de púrpura, argolas de prata e as colunas de alabastro. A amarração dos leitos era de ouro e de prata, sobre um piso de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. A bebida era servida em taças de ouro de vários tipos e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem restrições, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres no palácio do rei Açoeiro. No sétimo dia, quando seu coração já estava alegre por causa do vinho, o rei Açoeiro ordenou a Meumã, Ista, Arbona, Bigitá, Abagta, Zetar e Carcas, os sete eunucos que serviam na presença dele, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, como a coroa real. Ele queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois ela era muito bonita. Porém, a rainha Vasti se recusou a atender a ordem do rei, transmitida por meio dos eunucos. Diante disso, o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque era seu costume fazer isso na presença de todos os que conheciam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carzena, Citar, Admata, Tarsis, Meris, Marzena e Memucã, os sete príncipes dos persas e dos medos que tinham acesso direto ao rei e se assentavam como principais no reino. Ele perguntou, Segundo a lei, que se deve fazer a rainha Vasti, por não haver cumprido a ordem do rei Açoeiro, transmitida por meio dos eunucos? Então Memucã disse na presença do rei e dos príncipes, A rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também todos os príncipes e todos os povos de todas as províncias do rei Açoeiro, porque a notícia do que a rainha fez chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão o seu marido, dizendo, O rei Açoeiro mandou que a rainha Vasti fosse trazida à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que a rainha Vasti fez, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. E assim haverá muito desprezo e indignação. Se for do agrado do rei, que ele baixe um decreto real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti fica proibida de comparecer à presença do rei Açoeiro, e que o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando este decreto do rei for proclamado em todo o seu reino, que é tão vasto, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho agradou tanto ao rei como aos príncipes, e o rei fez o que Memucã havia sugerido. Enviou cartas a todas as províncias do reino, a cada província segundo o seu modo de escrever e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa e que se falasse a língua do seu povo. Capítulo 2 Depois disso, quando a rainha do rei Açoeiro já havia passado, ele se lembrou de Vasti e do que ela havia feito e do que havia sido decretado contra ela. 
Então os servos do rei que o serviam lhe disseram que se procurem moças virgens de boa aparência para o rei, que o rei nomeie comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens e de boa aparência no harém da cidadela de Susã, sob os cuidados de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e que se dê a elas os produtos de beleza que desejarem. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. O rei concordou com isso, e assim se fez. Ora, na cidade de Susã havia um judeu da tribo de Benjamim chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Radassa, que é Esther, filha de seu tio, que era órfã de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas para a cidadela de Susã, sob os cuidados de Regai. Levaram também Esther ao Palácio Real e a entregaram aos cuidados de Regai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou o favor diante dele. Por isso, Regai se apressou em dar-lhe os produtos de beleza e alimentação especial. Também lhe deu sete moças escolhidas do Palácio Real e a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do Harém. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua parentela, por Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Mordecai passeava todos os dias diante do palácio do Harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. Depois de doze meses de tratamento, seguindo as prescrições para as mulheres que eram embelezadas seis meses com óleo de mirra e seis meses com óleo aromáticos, Essências e perfumes em uso entre as mulheres, chegava a vez de cada moça ser levada ao rei Açoeiro. Então, a moça ia ao encontro do rei e podia levar consigo tudo o que quisesse do harém para o palácio. À tarde, ela entrava no palácio e pela manhã voltava para o segundo harém, sob os cuidados de Saasgás, eunuco do rei guarda das concubinas. A moça não voltava mais ao rei, a menos que o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia conciliado. E Esther alcançou o favor de todos os que a contemplavam. Assim, Esther foi levada ao rei Açoeiro, ao palácio real, no décimo mês, que é o mês de Tebet, no sétimo ano do seu reinado. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus oficiais e servidores, era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e distribuiu presentes segundo a sua generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mordecai estava sentado junto à porta do rei. Esther ainda não havia declarado a sua linhagem e seu povo, como Mordecai lhe havia ordenado. E Esther continuava a cumprir as ordens de Mordecai como tinha feito quando este a criava. Naqueles dias, quando Mordecai estava sentado junto à porta do rei, dois eunucos do rei, que se chamavam Bigitã e Teres, e eram do corpo da guarda, ficaram indignados e planejaram matar o rei Açoeiro. Isso chegou ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther, e Esther o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso, e era fato, que os dois conspiradores foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas, diante do rei. Capítulo 3 Depois disso, o rei Açoeiro engrandeceu Ramã, filho de Amedata, a Gagita, e o exaltou e lhe deu um cargo mais elevado do que o de todos os oficiais que estavam com ele. 
Todos os servos do rei que estavam na porta do rei se inclinavam e se prostravam diante de Ramã, porque esta era a ordem do rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, perguntaram a Mordecai, Por que você está transgredindo as ordens do rei? Dia após dia eles falam com Mordecai, mas ele não lhes dava ouvidos. Então contaram isso a Ramã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam em pé, porque ele lhe tinha declarado que era judeu. Quando Ramã viu que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor, porém julgou que era pouco nos seus propósitos atentar apenas contra Mordecai, porque ele havia declarado de que povo era Mordecai. Por isso, Ramã procurou destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Açoeiro. No primeiro mês, que é o mês de Nizam, no 12 segundo ano do reinado de Açoeiro, foi lançado o Pur, isto é, fizeram um sorteio na presença de Ramã para determinar o dia e o mês, e foi sorteado o 12 segundo mês, que é o mês de Adar. Então Ramã disse ao rei Açoeiro, Existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei e por isso não convém tolerá-los. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam mortos e eu porei nas mãos do que executarem, obra, 340 toneladas de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão seu anel sinete e o deu a Ramã, filho de Amedata, Agagita, inimigo dos judeus, e lhe disse, Fique com essa prata e faça com esse povo o que bem quiser. No dia 13 do primeiro mês, chamaram os secretários do rei, e segundo tudo o que Ramã havia ordenado, se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos chefes de cada povo. A ordem devia ser endereçada a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. Foi escrita em nome do rei, açoeiro e selada com o anel sinete do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros a todas as províncias do rei, com instruções para que num só dia, o dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, todos os judeus, tanto os jovens como os velhos, as mulheres e as crianças fossem destruídos, mortos e aniquilados, e que os seus bens fossem saqueados. Uma cópia da carta que determinava a proclamação da lei em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os mensageiros impelidos pela ordem do rei partiram imediatamente e a lei foi proclamada na cidade de Susã. O rei Açoeiro e Ramã se assentaram para beber, mas a cidade de Susã estava perplexa. Capítulo 4 Quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza e saiu pela cidade, clamando em alta voz e saltando gritos de amargura. Chegou até a porta do rei porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então as servas de Esther e os eunucos vieram e contaram a ela o que se passava. A rainha ficou muito aflita, mandou roupas para que Mordecai pudesse tirar a vestimenta de pano de saco e se vestisse, mas ele não aceitou. Então Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei, e este tinha escolhido para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que se passava e por que ele estava fazendo aquilo. Ataque foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai junto à porta do rei. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que Ramã, tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito, que havia sido publicado em Susã, ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu a ataque que mostrasse a cópia estéreo e a pusesse a par de tudo, 
a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Ataque voltou e transmitiu a Esther as palavras de Mordecai. Então Esther falou com Ataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no palácio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes trinta dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Estas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondessem a Esther. Não pense que, por estar no palácio real, você será a única entre os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como essa que você foi elevada à condição de rainha? Então Esther pediu que levasse a Mordecai a seguinte resposta. Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Susã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante três dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez o que Esther lhe havia ordenado. Capítulo 5 No terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior do Palácio Real, em frente à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, voltado para a porta da residência. Quando o rei viu Rainha Esther parada no pátio, ela alcançou o favor diante dele, e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Então o rei perguntou, o que é que você tem, Rainha Esther? Qual é o seu pedido? Até a metade do reino lhe será dado. Esther respondeu, se for do seu agrado, venha hoje com Ramã ao banquete que preparei para o rei. Então o rei disse, peçam a Ramã que venham depressa para que possamos atender ao pedido de Esther. Assim o rei e Ramã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam um vinho, o rei disse a Esther, Qual é o seu pedido? Peça e lhe será dado. O que você quer? Será dado mesmo que seja metade do reino. Esther respondeu, Meu pedido e o meu desejo são o seguinte, Se achei favor diante do rei e se for do agrado do rei, conceder o meu pedido e cumprir o meu desejo. Então que o rei venha com Ramã ao banquete que eu vou preparar para eles amanhã. Então farei o pedido que o rei me concede. Aquele dia, Ramã saiu alegre e animado, mas ficou furioso ao encontrar Mordecai junto à porta do rei e ver que ele não se levantava nem tremia diante dele. Porém, Ramã se conteve e foi para casa. Depois mandou vir aos seus amigos, Izer e sua mulher. Ramã falou sobre a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos, tudo em que o rei o tinha engrandecido e como o tinha exaltado sobre os oficiais e servos do rei. E Ramã acrescentou, A própria rainha Esther a ninguém mais convidou para vir com o rei ao banquete que tinha preparado, a não ser a mim, e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém tudo isso não me satisfaz, enquanto eu viro o judeu Mordecai sentado junto à porta do rei. Então Zeres, a mulher de Ramã, e todos os amigos dele disseram, Mande fazer uma forca de 22 metros de altura e pela manhã, diga ao rei que nela enforque Mordecai. Então vá, alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Ramã, que mandou levantar a forca. Capítulo 6 Aquela noite o rei não pôde dormir, então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis que foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Big Tan e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta que tinham planejado matar o rei Açoeiro. Então o rei perguntou, que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso? Os servos do rei que o serviam responderam, ele não recebeu nenhuma recompensa. O rei perguntou, 
quem está no pátio? Ora, Ramã tinha entrado no pátio exterior do palácio real para pedir ao rei que Mordecai fosse pendurado na forca que ele, Ramã, lhe havia preparado. Os servos do rei lhe disseram, Ramã está no pátio. Então o rei mandou que ele entrasse. Ramã entrou e o rei lhe perguntou, O que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Ramã pensou assim, A quem mais o rei poderia querer honrar a não ser a mim? Por isso ele respondeu ao rei, Quanto ao homem a quem o rei gostaria de honrar, que sejam trazidos os trajes reais que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar montado e sobre cuja cabeça tenha sido colocada uma coroa real, que os trajes e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei para que se encarregue de vestir aquele a quem o rei deseja honrar, depois que o leve a cavalo pela praça da cidade proclamando em voz alta. É isto que se faz ao homem, a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse a Ramã, Vá depressa, pegue os trajes e o cavalo, e faça com o judeu Mordecai tudo o que você falou. Ele está sentado junto à porta do rei, e não omitia coisa nenhuma de tudo o que você falou. Ramã pegou os trajes e o cavalo, vestiu Mordecai, e o levou a cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta, é isso que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei, enquanto Ramã foi correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Ramã contou a Zeri, sua mulher e a todos os seus amigos tudo o que tinha acontecido com ele. Então os seus amigos, que eram sábios, e Zeri, sua mulher, disseram, se Mordecai, diante do qual você já começou a cair, é da descendência dos judeus, você não conseguiria fazer nada contra ele, você certamente será derrotado. Enquanto estes ainda falavam com ele, os eunucos do rei chegaram e sem demora levaram Ramã ao banquete que Esther havia preparado. Capítulo 7 O rei foi com Ramã ao banquete da rainha Esther. No dia seguinte, durante o banquete do vinho, o rei perguntou a Esther, qual é o seu pedido, Rainha Esther? Você será atendida. O que você quer? Até a metade do reino lhe será dado. Então a Rainha Esther disse, Se eu tiver obtido o seu favor, ó rei, e se for do agrado do rei, que a minha vida seja a resposta ao meu pedido e que, como desejo, eu possa ter o meu povo, porque fomos vendidos e o meu povo para sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez. Se ainda nos tivesse vendido como escravos e escravas, eu me calaria, pois não valeria a pena incomodar o rei por uma coisa dessas. Então o rei Açoeiro perguntou à rainha Esther, Quem é esse cujo coração o instigou a fazer uma coisa dessas? Onde está esse homem? Esther respondeu, O adversário e inimigo é este malvado Ramã. Então Ramã ficou apavorado diante do rei e da rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Ramã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Quando o rei voltou do jardim do palácio para a casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído sobre a, o divã em que se achava Esther. Então o rei disse, Será que ele queria desonrar a rainha diante de mim aqui no meu palácio? Quando o rei acabou de dizer essas palavras, cobriram o rosto de Ramã. Então Arbona, um dos eunucos que serviam o rei, disse, Eis que existe junto à casa de Ramã a forca de 22 metros de altura que ele preparou para Mordecai, aquele que havia falado em defesa do rei. Então o rei disse que ele seja enforcado nela. E assim enforcaram Ramã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Capítulo 8 Naquele mesmo dia, o rei Açoeiro deu à rainha Esther a casa de Ramã, inimigo dos judeus. E Mordecai foi trazido à presença do rei, porque Esther revelou que ele era seu parente. O rei pegou o seu anel sinete que havia tomado de Ramã e o deu a Mordecai. E Esther pôs Mordecai por administrador da casa de Ramã. Esther voltou a falar com o rei. Ela se lançou aos pés dele e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Ramã, o Agagita, e a trama que ele havia arquitetado contra os judeus. O rei estendeu o cetro de ouro para Esther. 
Então ela se levantou, pôs-se em pé diante do rei e disse, Se for do agrado do rei, se eu achei favor diante dele, se isso parecer justo aos olhos do rei, e se nisso lhe agrado, que se escreva uma ordem revogando os decretos concebidos por Ramã, filho de Amedata, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que se encontram em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver a desgraça que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então o rei Açoeiro disse a rainha Esther e ao judeu Mordecau, Eis que dei a Esther a casa de Ramã, que foi pendurado numa forca, porque tinha planejado matar os judeus. E agora, em nome do rei, escrevam aos judeus o que bem lhes parecer e selem o documento com o anel sinete do rei. Porque os decretos feitos em nome do rei e que foram selados com o seu anel sinete não podem ser revogados. Então foram chamados imediatamente os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivã, que é o terceiro mês, e segundo tudo o que Mordecai ordenou, foi redigido um decreto para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os oficiais das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus segundo o seu próprio modo de escrever e na sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Açoeiro e se selou com o anel sinete do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros montados em jinetes criados nas estrebarias do rei. Nas cartas, o rei permitia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se organizasse para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens, no mesmo dia em todas as províncias do rei Açoeiro, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. Uma cópia da carta, que determinava a proclamação da lei em todas as províncias, foi enviada a todos os povos para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os mensageiros montados em jinetes que se usavam no serviço do rei partiram imediatamente, impelidos pela ordem do rei, e a lei foi publicada na cidade de Susã. Então Mordecai saiu da presença do rei com trajes reais em azul celeste e branco, com uma grande coroa de ouro em um manto de linho fino e púrpura, e a cidade de Susã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, júbilo e honra. Também em cada província e em cada cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e júbilo, banquetes e festas. E muitos que eram dos povos da terra se tornaram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Capítulo 9 no dia 13 do 12 mês, que é o mês de Adar, quando a palavra do rei e a sua ordem deveriam ser executadas, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam apoderar-se deles, aconteceu o contrário, pois os judeus é que se apoderaram dos que os odiavam. As suas cidades, em todas as províncias do rei Açoeiro, os judeus se reuniram para atacar aqueles que queriam destruí-los, e ninguém podia resistir-lhe porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os oficiais das províncias, os sátrapas, os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque o temor de Mordecai tinha caído sobre eles, porque Mordecai era grande na casa do rei e a fama dele se espalhava por todas as províncias. O seu poder ia aumentando cada vez mais. Assim, os judeus mataram todos os seus inimigos a golpes de espada, matando, destruindo e fazendo com que os seus inimigos o que bem quisessem. Na cidadela de Susã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Mataram também Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adália, Aridata, Parmasta, Arizai, Aridai e Vaisata, que eram os dez filhos de Ramã filho de Hamedata, o inimigo dos judeus, porém no despojo não tocaram. No mesmo dia o rei foi informado do número dos mortos da cidade de Susã, o rei disse à rainha Esther, na cidadela de Susã os judeus mataram e destruíram 500 homens e os dez filhos de Ramã, 
e nas demais províncias do rei que se fizeram. E agora qual é o seu pedido? Peça e lhe será dado. Você tem ainda algum outro desejo? Será concedido. Então Esther disse, Se for do agrado do rei, permita aos judeus de Susã que também amanhã façam segundo o decreto de hoje e pendurem em forca os cadáveres dos dez filhos de Ramã. Então o rei ordenou que assim se fizesse. Um decreto foi publicado em Susã e os cadáveres dos dez filhos de Ramã foram pendurados na forca. Os judeus de Susã se reuniram também no dia 14 do mês de Adar e mataram 300 homens em Susã, porém no despojo não tocaram. Também os demais judeus que viviam nas províncias do rei se reuniram e se organizaram para defender a vida e se livrar dos seus inimigos. Mataram 75 mil dos que os odiavam, porém no despojo não tocaram. Isso aconteceu no dia 13 do mês de Adar. No dia 14, descansaram e fizeram dele um dia de festa e de alegria. Mas os judeus de Susã se reuniram nos dias 13 e 14 do mesmo mês. Descansaram no dia 15 e fizeram dele um dia de festa e de alegria. Por isso os judeus das vilas que moram nas aldeias do campo fazem do dia 14 do mês de Adar um dia de alegria, de banquetes e de festa, e um dia em que mandam presentes uns para os outros. Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que moravam em todas as províncias do rei Açoeiro, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo mês todos os anos, como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos, o mês em que a tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa, e que esses fossem dias de festa e de alegria, de troca de presentes e dádivas aos pobres. Assim, os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes havia ordenado por escrito, porque Ramã, filho de Hamedata, o Agagita, Inimigo de todos os judeus, tinha planejado destruir os judeus e tinha lançado o pur, isto é, sortes, para o assolar e destruir. Mas Esther foi falar com o rei e ele ordenou por cartas que o plano perverso de Ramã, que ele tinha elaborado contra os judeus, recaísse sobre a própria cabeça dele e que ele e os seus filhos fossem enforcados. Por isso, esses dias são chamados de purim do nome Pur. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes haviam acontecido, os judeus decidiram que eles mesmos, os seus descendentes e todos os que viessem se juntar a eles, não deixariam de comemorar esses dois dias segundo o que se havia escrito a respeito deles no tempo marcado todos os anos, e que estes dias seriam lembrados e comemorados geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, e que estes dias de Purim jamais iriam desaparecer entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a carta de Purim. Mandaram cartas a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Açoeiro, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Esther lhe havia ordenado, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência a respeito do jejum e do seu lamento. E o decreto de Esther estabeleceu essas particularidades de Purim e se escreveu no livro. Capítulo 10 Depois disso, o rei Açoeiro impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar. Quanto aos demais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, não está tudo escrito no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Açoeiro, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade da sua nação.